Vakar partijas vienotību vadība izlēma no savām rindām neizslēgt Ilzi Viņķela un Lolita Čigāni. Viņam gan ir izteikts brīdinājums par partijas statūtu pārkāpumu. Iepriekš abām tika pārmests aktīvs atbalsts Nacionālās apvienības dalībai koalīcijā un iepriekšējās partijas līderis Solvits Ābultiņas neatbalstīšana virzīšana uz premjera amatu. Ilzi Viņķela lūksim komentēt šo partijas lēmumu. Labrīt! 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 Vienotības valde tātad lēma jūs partijā atstāt, vai tas nozīmē, ka partijas iekšējie ķīviņi ir beigušies? Es gribētu teikt, ka partijas pārmaiņu procesu, kas noritēja vairāk kā pusgada garumā, ir beidzies. Jums ir izteikts brīdinājums, un vienlaikus tajā ir arī norādījums, ka nekoleģiāla rīcība nav pieļaujama. Ko tas nozīmē, kā jūs nākotnē rīkosieties, ja gadīsies tāda situācija, ka jūsu viedoklis būs pretrunā ar partijas lēmumiem? Viedoklis būtu dažādība un nonākšana pretrunā vairākumu viedoklim, ar mazākumu viedoklim tā pati par sevi nav nekāda drāma. Es ceru, ka pēc notikumiem, kam vienotība ir gājusi cauri pēc lendotas straujumas valdības krišanas, mēs visi kopā esam iemācījušies gan to, kā sastīlējumu novērst, gan to, ja rodās problēmas, kā šīs problēmas kolidiāli izrunāt. Es ceru, ka šo mācību visi mēs esam ņēmuši vērā un un līdzīgas kļūdes neatkārtosim. Bet tomēr šis norādījums par nekoleģiālās rīcības aizliegumu, vai tas nozīmē, ka piemēram, ja gadītos kādas pretrunas, jūs turpmāk atturētos publiski kritizēt partijas vadību vai citus partijas biedrus, vai arī atturētos doties uz konsultācijām ar citu partiju pārstāvjiem? Šeit tā kā sadalīsim divās daļās. Protams, ir skairs, ka tam, kam vienotību un katrs mēs no tā gājām cauri pēdējā pusgada laikā norādīja tādas vājās vietas partijas lēmuma pieņemšanas procesā un to pilnveidojot es ceru, ka tāda vajadzība pēc tādām varbūt neierastām partijā rīcībām nebūs, un mēs spēsim šādu veidu problēmas sekmīgi atrisināt partijas iekspusē un sabiedrību informēt tikai par galu lēmumu. Savukārt par konsultācijām ar citu partiju kolēģiem, šeit man ir... Nu, tā kā, lai kā mačišķīgs iedoklis no daļas kolēģiem vienotībā par to, kas ir noticis. Mēs ar Čigānas kundzī, nu, konsultējoties ar kolēģiem, patiešām bijām labāko nodomu mudinātas, jo šķita, ka vienotība tajā saruna procesā par valdības veidošanu bija tā kā iestrēgusi. Un pēc tam, kad ir bijis jauna, ja tā kā ārkārtas kongresi ir ievēlēts jauns priekšsēdētājs un valde, un ir pamats cerēts, ka arī tiks arī šķīt jautājumu risināšanā vienotību turpmāk būs efektīvākas. 